തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങളിലെ ആദ്യ ചിത്രം ഡൈ ഹാർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ ജോൺ മെക്ടറിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ ബ്രൂസ് വിൽസാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രൂസ് വിൽസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജോൺ മെക്ലൈൻ എന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ് കഥാപാത്രം ക്രിസ്മസ് അവധിക്കാലത്ത് ലോസ് ഏഞ്ചലസിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ വെച്ചുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റേജ് സിറ്റുവേഷൻ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മെയിൻ കഥാപശ്ചാത്തലം ഇന്നിറങ്ങുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ടെക്നിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിലും എൺപത്തെട്ടിലെ ചിത്രം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസിക് സിനിമയായി നമുക്കിതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ സിനിമയുടെ വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി പല സീക്കൽ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെയും ഡൈഹാർഡ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ചിത്രം വാണ്ടഡ് ജെയിംസ് മെക്കോയി ആഞ്ചലിന ജൂലി ക്രിസ് പ്രാറ്റ് മോർഗൻ ഫ്രീമാൻ തുടങ്ങി പ്രശസ്തമായ താരനിരയുള്ള ഈ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ആക്ഷനോടൊപ്പം തന്നെ ട്വിസ്റ്റുകളും സസ്പെൻസും നിറഞ്ഞ കഥയുള്ള ഈ ചിത്രത്തിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് അതിഗംഭീരമായി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലോജിക്കിന് നിരക്കാത്ത കുറച്ച് ആക്ഷൻ സീൻസ് എല്ലാം ഉള്ള ഈ ചിത്രം മിക്സഡ് റിവ്യൂസ് ആണ് പല പ്രേക്ഷകർക്കും നൽകാറുള്ളത് എങ്കിലും ഒരു പുതുമയാർന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം അനുഭവം തരാൻ ഈ ചിത്രത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ചിത്രം ദി റൈഡ് റിഡംഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ഗരത്തി വാൻസ് ആണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് ഡ്രഗ് മാഫിയ കൈവശമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ലോഡ്ജിലേക്ക് റെയ്ഡ് പോകുന്ന കുറച്ച് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ആക്ഷൻ പാക്കഡ് ചിത്രമാണ് റെയ്ഡ് റിഡംഷൻ മികച്ച സ്ക്രീൻ പ്ലേയും അതിഗംഭീര ആക്ഷൻ സീൻസും ഉള്ള ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ചിത്രം ഓങ് ബാക്ക് ടോണി ജോ നായകനായ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ടോണി ജോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടിങ്ങെന്ന കഥാപാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പുരാതനമായ ഒരു ബുദ്ധപ്രതിമയുടെ തല മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അതിനെ കണ്ടെത്താനായി ടോണി ജോ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മെയിൻ കഥാപശ്ചാത്തലം ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഒരു ടോണി ജോ ചിത്രങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഓങ് ബാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ടോണി ജോ ഫാൻ ആക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം അതിഗംഭീരമായ ആക്ഷൻ സീൻസ് ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് ഓങ് ബാക്ക് എന്ന ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഇതിന് തുടർച്ചയായ ഓങ് ബാക്ക് ടൂവും ത്രീയും എല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ചിത്രം ജോൺ വിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ചാഡ്സ് ചലൻസ്കിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് തൻ്റെ ഭാര്യ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഗിഫ്റ്റായി നൽകപ്പെട്ട പട്ടിക്കുട്ടിയെ കൊല്ലുകയും തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കാറ് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഗ്യാങ്സ്റ്ററിൻ്റെ മകനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊല്ലുവാനുള്ള ജോൺ വിക്കിൻ്റെ ഒരു റിവെഞ്ച് സ്റ്റോറിയാണ് ജോൺ വിക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ മെയിൻ കഥാപശ്ചാത്തലം ഹോളിവുഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് ജോൺ വിക്ക് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും എന്തിനേറെ പറയണം ആക്ഷൻ സിനിമകളെ ജോൺ വിക്കിന് മുമ്പും ജോൺ വിക്കിന് ശേഷം എന്നാണ് ഇപ്പോഴെല്ലാം എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയേറെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫിയിൽ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രം ആക്ഷൻ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നിരാശ നൽകുന്ന ചിത്രമായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഈ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൂടാതെയുള്ള മറ്റ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ വരും ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത